जय श्री माता जय प्रेमा श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज एक बार फिर इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी दिव्य चेतनाएं जो श्री आदि शक्ति द्वारा सशरीर पुनर्जीवित की गई और आज एक विशेष प्रयोजन हेतु यहाँ एकत्रित है सामूहिक रूप से माँ का ध्यान करना चाहते हैं माँ से उन परम शक्तियों को पाने के शुभेच्छु है जिसका वर्णन माने अनेक स्थानों पे अनेक देशों में किया कि किस तरह से सेल्फ रियलाइजेशन से हम गॉड रियलाइजेशन तक पहुंचते हैं वो कौन सी अवस्था है जिससे हम इस सुंदर स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं इसका संदेश हमको देती है श्री माता जी ने अनेक व्याख्यानों में हमको कुंडलनी जागरण और उनके ब्रह्म रंध्र के छेदन से लेकर के पार ब्रह्म परमेश्वर तक किस प्रकार चक्रों को पार करके पहुंचा जाता है विषय में सब बताया और दो हजार आठ तक माने लगभग सात हजार व्याख्यानों में हमको ऐसे कई संदेश प्रेषित किए जिनको हम सिर्फ अनुभवों के आधार ही जान सकते हैं सहज योग अनुभव पे आधारित ध्यान मार्ग है ज्ञान मार्ग है परमेश्वरी जब से निराकार में व्याप्त हुई वो हमारे हृदय से हमारी वैखरी के रूप में निरंतर अभी भी ज्ञान प्रवाहित करती रहती है हमको बस अपने माध्यम को स्वच्छ रखना है हम सभी इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी बनाए जा चुके हैं श्री आदि शक्ति के द्वारा मां ने हमें क्या संदेश दिया क्या अनुभव दिया ये हमें स्वतः ही समझना होगा क्योंकि इस समय अवेयरनेस का लेवल बहुत ऊंचाइयों पे छू रहा है श्री माता जी हमें निरंतर अनुभव और ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि हम कहा तक पहुंचे और कहा तक और पहुंचना शेष है तो आइए 
इस सुंदर सामूहिकता में आज हम जो ये शुद्ध इच्छा लेके यहां बैठे इस मंच के माध्यम से मां के वो यंत्र बने कि हम सार्वभौमिक व्यक्तित्व बन के संपूर्ण ब्रह्मांड में जो नकारात्मकता है उसको दूर कर सके मां ने कहा कि यदि उन्हें इक्कीस हजार ऐसे शुद्ध माध्यम बन जाए हम सहज योगी उनके माध्यम बन जाए तो वो कैंसर जैसे राक्षस को भी पूर्णतया नष्ट कर सकते हैं मां को परमेश्वर को अपने माध्यम चाहिए उन्हीं के माध्यम से उनकी शक्तियां प्रवाहित होती रहती हैं आप सभी का जो शुद्ध इच्छा को लेके यहाँ आए आप सबका हार्दिक अभिनंदन आप सबको मेरा साधन नमन अपने आप को इस स्थिति के लिए इस अनुभव के लिए तैयार करेंगे पूरी तरह से चित्त को अपने हृदय में ले आएंगे कहीं कोई भी विचार नहीं न भूतकाल न भविष्य का वर्तमान में आ जाएंगे अपने मध्य में आ जाएंगे पूरी तरह से निर्विचार और निष्क्रिय हो जाएंगे कोई भी मानसिक या शारीरिक गतिविधि नहीं कोई हलचल नहीं अपने मध्य हृदय में पूरा चित्र रखेंगे और मां जगदम्बा के दरबार में सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नमन करेंगे हे प्रभु गणेश हमारे आध्यात्मिक उत्थान में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर कर दीजिए हर लीजिए हे प्रभु गणेश हमारे इस मनुष्य जीवन को पूरी तरह से सार्थक कर दीजिए हमारी माँ कुंडलनी को पूरी तरह से आप जागृत कर दीजिए उनका मार्ग प्रशस्त कर दीजिए और माँ आदि शक्ति के दरबार में परमेश्वर के साम्राज्य में पहुंचने वाले मुख्य द्वारों को हमारा आज्ञा चक्र मध्य में और बैक आके पूरी तरह से आ बोल दीजिए प्रभु गणेश हमें इस योग्य बना दीजिए प्रभु गणेश को महसूस करेंगे अपने मूल आधार चक्र में उनके सभी स्वरूपों को निर्मल गणेश गौरी गणेश आज्ञा चक्र पे श्री जीसस क्राइस्ट रूप पे और बैक आज्ञा 
श्री महागणेश पूरे ब्रह्मांड में कार्बन के रूप में कण कण में व्याप्त श्री गणेश अपने मध्य हृदय में एक बार फिर से पूरी तरह से मजगदम्बा के दरबार में उपस्थित देवी देवताओं को नमन करते हुए श्री कार्तिकेय जी के पास चलेंगे और विनती करेंगे श्री कार्तिकेय जी आप श्री शिव पार्वती के पुत्र है आपका तो जन्म ही राक्षसों के नाश के लिए हुआ कृपा करें और मेरे दाएं मूलाधार में जो भी राक्षस है किसी का भी किया कोई दुष्प्रभाव पूर्णतया नष्ट कर दे कार्तिकेय जी जागृत हो जाइए प्रसन्न हो जाइए मेरी एड़िया मेरी कलाइया जहां जहां पे आप राज करते उनको पूरी तरह से स्वच्छ कर दीजिए ताकि इनमें से परमेश्वर की शक्तियां पूरी तरह से बह सके बिना अवरोध के कृपा कीजिए अपने चित्त को फिर से मध्य हृदय में रखेंगे श्री हनुमान जी के श्री चरणों में नत हो जाएंगे हे राम भक्त हनुमान श्री राम के ही कहने पे आपने आदि शक्ति की प्रथम रूप को माँ वैष्णो देवी को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान की आप सदैव ही माँ आदि शक्ति के हर स्वरूप में उनकी भक्तों का ध्यान रखते हैं उनकी सहायता करते हैं हे राम भक्त हनुमान आप ही आकाश को पूरी तरह से संभालते हैं आप ही ईथर हैं आप ही सभी भूत प्रेत राक्षस बैतालु नष्ट कर देते हैं कृपा करें अच्छा कृत हो जाए इस नन्हे भक्त को आप पूरी सहायता और सहयोग प्रदान करें हे राम भक्त हनुमान आपकी सहायता के लिए मैं आपकी ओर देखती हूँ मेरे आध्यात्मिक उत्थान में जो भी बाधाएं आ रही हैं 
उन्हें आप पूरी तरह से दूर कर हर नकारात्मकता को उससे दूर कर नष्ट कर चित्त को पूरी तरह से अपने मध्य हृदय में फिर से स्थापित करें श्री भैरव नाथ जी से प्रार्थना करें श्री भैरव नाथ जी आप ही सभी तांत्रिकों का नाश करते हैं कंकाल में हो शमशान में हो किसी भी काल में हो आप ही श्री आदि शक्ति के प्रथम स्वरूप श्री वैष्णो देवी के प्रहरे हैं किसी भी तांत्रिक मांत्रिक को आप उन किसी उनके भक्तों से दूर रखते जागृत हो जाए कृपा कीजिए मेरे यंत्र में कोई भी दुष्प्रभाव किसी भी तांत्रिक या मांत्रिक पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए मुझे आनंद प्रदान कर हे आनंद भैर हे मारतंड भैर हे बाल भैर अपने इन स्वरूपों से मेरे अंदर आनंद भरते अपने मध्य हृदय में स्थित सभी देवी देवताओं को नमन करेंगे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती सृजन करता इस सृष्टि के जागृत हो जाए प्रसन्न हो जाए हे ज्ञान की स्रोत मां सरस्वती मेरे अंदर ज्ञान भर दीजिए भक्ति से भरा हुआ ज्ञान मेरे अंदर अपनी सृष्टि के सृजन की वो सब क्षमताएं भर दीजिए जिससे मैं आपका माध्यम बन सकू मां हे मां सरस्वती कृपा करें तो मेरी शुद्ध इच्छा को पूर्ण करने हेतु मुझे शुद्ध विद्या प्रदान करें स्वादिष्ठान चक्र में आप विराजते हैं कृपा करें तो मेरे स्वादिष्ठान चक्र को श्री महा सरस्वती की शक्तियों से छोड़ दें मुझे योग का ज्ञान प्रदान कर विद्या प्रदान कर जाए मां पूरा चित बनाए रखेंगे स्वादिष्ठान चक्र से पूरे अंतरिक्ष तक 
श्री महा सरस्वती की हर संरचना का हिस्सा है हम अंग प्रति अंग है पूरे अंतरिक्ष से जुड़ जाए एक बार फिर से अपने चित्त को मध्य हृदय में जगत जननी जगत अम्बा के दरबार में ले आएंगे श्री विष्णु लक्ष्मी जी को नमन करेंगे प्रार्थना करेंगे हे प्रभु विष्णु आप ही हमारे उत्क्रांति के लिए हमें सदैव प्रेरित करते हैं हमारा मार्गदर्शन करते हैं परमेश्वर से मिलने का रास्ता दिखाते हैं मार्ग दिखाते हैं हे प्रभु विष्णु कृपा करें और अपने हर अवतरण की शक्ति मेरे अंदर फटे मेरे विष्णु मार को पूरी तरह से सुरक्षित और सुरक्षित पूरे मध्य नाड़ी में फील करें हमारा विष्णु मार्ग पूरी तरह से खुल रहा सुषुमना हेमा लक्ष्मी आप इस सृष्टि में एक उत्तम जीवन के लिए उत्तरदायित्व तो लेके चलती है आप हमारी माँ है श्री माता जी अपने स्वरूप के समस्त आशीर्वाद हमें प्रदान करें सांसारिक और आध्यात्मिक धन दौलत हमें प्रदान करें माँ आप ही आनंद लक्ष्मी धन लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी आदि लक्ष्मी है गृह लक्ष्मी है राज लक्ष्मी है माँ आप ही तो योग लक्ष्मी है श्री माता जी अपने स्वरूप से मुझे आशीर्वादित करें अपने चित्त को पूरी तरह से अपने मध्य हृदय में केंद्रित रखेंगे समस्त देवी देवताओं की शक्तियों को महसूस करेंगे श्री सीताराम श्री राधा कृष्ण सब हमारे मध्य हृदय अपने अपने चक्रों को पूरी तरह से देखभाल करते हैं सब देवी देवताओं को नमन कर अपने बाएं हृदय में आएंगे एकदम अंदर चले जाएंगे अपने आत्मा को ढूंढे माँ कुंडलनी ने हमारी आत्मा को जागृत किया है माँ 
आपकी कृपा से एक शुद्ध आत्मा मां कृपा करे और मुझे शुद्ध आत्मा बना दे मुझे इसका बोध करा दे मां मैं शरीर नहीं शुद्ध आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए तैयार सर्वव्यापी आत्मा हूं सर्वज्ञानी आत्मा सर्वशक्तिशाली आत्मा हूं डिटेस्ट हो अपने शरीर से अपने मनुष्य जीवन से मैं अजर हूं अमर मेरी मृत्यु नहीं हो सकती मैं शाश्वत आत्मा हो शिव हो में शिव हो में पूरा फोकस बनाए आत्मा के अंदर माए हृदय के अंदर शरीर नहीं हूं आत्मा हो धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय मिला के संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ देवी देवताओं की शक्तियों के साथ मां ललिता की शक्तियों के साथ गणों की सुरक्षा में चित्त को विशुद्धि चक्र मिलाएंगे आज्ञा चक्र मिलाएंगे ब्रह्म रंध्र मिलाएंगे श्री माता जी के श्री चरणों को देखेंगे नमन करेंगे प्रार्थना करेंगे हे मादी शक्ति हे मन मला मेरे आगे की ध्यान यात्रा पूरी तरह से निर्विघ्न कर दे मेरे इस जीवन का उद्देश्य परमात्मा से साक्षात्कार सालोक्य सामिप्य को सानित्य को और दादात्म को प्रदान करें पूरी तरह से अपने आप श्री माता जी के श्री चरणों में महसूस करेंगे लगातार श्री माता जी के श्री चरण गंगा नदी से घूम रहे हैं और परम चैतन्य हमारे पूरे शरीर में जा रहा है पूरे सर के अंदर रीढ़ की हड्डी में दोनों हाथों में दोनों पैरों में महसूस करेंगे कि आकार से निरंतर परम चैतन्य बरस रहा है
भीग जाएंगे भीगते रहेंगे इस भाषा में भीग जाएंगे और मां से सुने सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन में क्या अंतर है you have to pay it is no how but i don't keep accounts i don't know how they pay it what they are i have no idea i never i don't understand accounts at all. so they do it everything and they have to explain to you i have nothing to do with them is a fact i'm telling them if it is wrong they should they should tell me Maharaji, this person asks, how is self-realization and God-realization different? It's again a futuristic question. First, let us have the self. As Buddha has said, and also as Mahavira has said, because they thought if you talk of God-realization, people start just thinking they are God. So the difference between the two things is one. That first, you get your self realization established means you understand your powers as self then you try to understand god and god realization is a situation in which you control so many things automatically automatically you control you don't have to bother you just control and you are amazed how even the elements are controlled through your presence but the first is to know yourself establish yourself know it well master it and then think of another thing a second question is what are the vibrations really jeshi mata ji jaisa hum sab ne सुना कि मां से प्रश्न पूछा गया कि सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन में क्या अंतर है ये सिर्फ एक स्पीच है और कई स्पीचेस हैं जहां पे मां ने इस अंतर को बताया है बहुत ही स्पष्ट रूप से यहां पे जो मां ने बताया ये अमेरिका की स्पीच है मां की हर अमृत वाणी में मां के सामने के श्रेणी के साधक बैठे होते थे उसके अकॉर्डिंग मां के उत्तर होते थे यहाँ पे सिर्फ ज्ञान के आधार पे लोगों ने जानना चाहा है मां से कि क्या अंतर है और मां ने बताया कि सेल्फ रियलाइजेशन वो स्थिति है जो लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीर ने बताई लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीर अवतरण नहीं थे मनुष्य थे और उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया जहां पे उनको लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध और भगवान महावीर कहा गया और वो हमारे लेफ्ट और राइट आज्ञा में विराजित है आज तो कैसे संभव हुआ सबसे पहले उन्होंने स्वयं को जाना और जैसे ही हम ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं आत्मा ओमनीसियंट है यानी कि सर्व ज्ञानी है सारा सत्य आत्मा को पता होता है ओमनी प्रेजेंट है यानी कि सर्वव्यापी है जैसे ही हम आत्मा को जानते हैं आत्मा प्रकाशित होती है मां की कृपा से 
हम कहीं के भी बारे में जान सकते हैं क्योंकि आत्मा सत्य है और चित्त है और जब ये चित्त प्रकाशित हो जाता है ये एक टॉर्च की तरह है कि जहां भी आप टॉर्च मारते हैं वहां का सब कुछ आपको दिख जाता है तो यह अलौकिक चित्त जहां भी जाता है वहां का सब कुछ आप देख सकते हैं जान सकते हैं सर्व शक्तिशाली है आत्मा क्योंकि श्री सदा शिव का प्रतिबिंब है अप्रतिबिंब हो बहु वही होता है जो हम होते हैं साक्षात श्री सदा शिव का प्रतिबिंब है हमारी आत्मा इसलिए उनकी सभी शक्तियों से भरपूर है जैसे ही हम अपने आत्मा को पहचान लेते हैं हमारी आत्मा प्रकाशित हो जाती है तब उसके बाद हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और तभी हमें परमात्मा पाते हैं जब हम पूरी तरह से आत्मा बन जाते हैं डिटैच हो जाते हैं अपने शरीर से और ये वो स्थिति है जब हम जहां भी अपना चित्त ले जाए उसमें हम परमेट कर जाते हैं प्रवेश कर जाते हैं हम पंच तत्वों को अपने वश में कर सकते हैं और इसके लिए कोई एफर्ट नहीं चाहिए होता जैसे बहुत अधिक बारिश हो रही है आपके चित्त में भी अगर आ जाए कि बारिश बहुत तेज है और रुक जानी चाहिए तो वो रुक जाती है यही गॉड रियलाइजेशन की अनुभूति है जब पंच तत्व भी आपके अनुसार कार्य करते हैं तो आइए चले इस अनुभूति को प्राप्त करें अपने मध्य हृदय में स्थित माँ जगदम्बा को नमन करें उनकी शक्तियों को ग्रहण करें अपनी आत्मा जागृत करेंगे आलोकित करेंगे माँ कुंडल ने कृपा करें मेरी आत्मा को पूर्ण रूप से प्रकाशित करते जागृत करते चाकित और आलोकित चित्त के साथ जो हमारा मार्गदर्शन करता है अपने चित्त को मत हृदय से ऊपर उठाएंगे विशुद्धि आज्ञा सहस्रा माचरणों में नमन करेंगे अनुमति लेंगे ऊपर चलेंगे अर्ध बिंदु चक्र पे सहस्त्रार के ऊपर तीन चार इंच महसूस करेंगे अर्धचंद्रा का चक्र उसके ऊपर बिंदु चक्र है हमारे ही चक्र है शरीर के बाहर सहस्त्रार के ऊपर माँ कृपा से माँ कुंडलनी बाहर आई और हम अब कहीं भी जा सकते हैं वलय चक्र और ऊपर प्रदक्षिणा और ऊपर अनेकों चक्रों को पार करते हुए आकाश में जाएंगे भेदन कर देंगे आकाश का चित्र से परम चैतन्य बरसने लगा है महसूस करेंगे परम चैतन्य ठीक जाएंगे पूरी तरह 
पूरी तरह गिर जाए अब हम पूरे विश्व में अपने चित्र को ले जाएंगे पूरा विश्व का नक्शा सामने आखे बंद अमेरिका अफ्रीका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया सब जगह चित्र को ले जाएंगे परम चैतन्य से सराबोर कर देंगे पूरे विश्व अपने चित्त को पृथ्वी तत्व में ले जाएंगे पूरी एकाकारिता एक हो जाएंगे पृथ्वी तत्व के साथ जहा जहा जो भी नेगेटिविटी है पृथ्वी पे मनुष्य रूप में वायरस बैक्टीरिया कोविड नाइन्टीन कुछ भी पूरी तरह से नष्ट हो रही परम चैतन्य के माध्यम से पूरी एकाकारी तब्बत की तत्व के चित्त को जल तत्व में ले जाएंगे सागर नदिया महासागर झीले झरने पूरी एकाकारिता जहां जहां जो भी अनिष्ट कार्य है वो नष्ट हो रहा है पूरे जल में प्रवेश कर रहे हैं हम जल तत्व में अब चित्त को वायु तत्व में ले जाएंगे पूरी तरह से परमेट कर जाएंगे अब चित्त को सूर्य देव भी ले जाएंगे उनकी किरणों को पढ़ने देंगे पूरे विश्व में अल्ट्रा वायलेट किरणें नकारात्मक रंग का नाश कर देंगे दिव्य आत्माओं को जीवन प्रदान कर रहे हैं चित्त को फिर से आकाश तक तो मिले जाए और ऊपर चलेंगे अंतरिक्ष में प्लेनेट्स के पास मार्स मंगल ग्रह प्रभु गणेश कृपा करें हमारे जीवन को मंगलता से भर दे बुद्ध ग्रह ब्रह्मदेव सरस्वती जी बृहस्पति है आदि गुरु दत्तात्रेय धर्म को स्थापित करते धर्म के बीच में श्री विष्णु लक्ष्मी जी शुक्र ग्रह मजर गंगा प्रेम को फैलाते हैं शनि है दुष्टों को दंड देते हैं सुदर्शन चक्र के लिए श्री कृष्ण सूर्य नकारात्मकताओं का नाश करते चंद्रमा सबको शीतल का दिव्य आत्माओं के सहसार भी प्रकाश यूरेनस ने अक्षीवन टूट माँ के गुरु शिष्य का विस्तार लूटो माँ के आगमन के साथ आई और गया उनकी जाने के साथ एक विशेष संबंध है हमारा इन सबसे और ऊपर चलेंगे शून्य स्वरूप आइंस्टाइन का टोशन है ना कोई वायु ना कोई तत्व 
कोई एलिमेंट नहीं है पूरा निर्वाद क्षेत्र है वैक्यूम श्री सदाशय विराट श्री चरण में सर रखे कि प्रभु जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए मुझे क्षमा करे किसी भी जन्म की अशुद्ध इच्छाओं के लिए मुझे क्षमा करे मुझे अपने हृदय में संभाले शुद्ध आत्मा हो मुझे योग प्रदान योग प्रदान समा जाएंगे पूरी तरह से पूरी तरह से श्री चरण में सरकेंगे फिर से डिटैच हो जाएंगे डिटैच हो जाएंगे धन्यवाद करेंगे इस मनुष्य जीवन के लिए आदि शक्ति के अवतरण के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए परमात्मा से साक्षात्कार के लिए धन्यवाद है धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे आकाश में आएंगे आकाश से पूरे विश्व में एक बार फिर से परम चैतन्य फैला देंगे बरसने देंगे परम चैतन्य को आकाश से सबके ऊपर गिराएंगे परम चैतन्य अपने ऊपर भी सारी बीमारियां खत्म हो रही है हमारी स्वच्छ हो रहा है हमारा यहाँ दूसरा अभिषेक हो रहा है हमारा श्री सदा शिव के द्वारा महसूस करें इसे निरंतर परम चैतन्य की वर्षा बहुत सुंदर भीग जाएंगे अपने चित्त को उन सभी जगह ले जाएंगे जहां हम जाते हैं अपने परिवार जनों पर डालेंगे अपने ऑफिस में जिनके साथ भी काम करते हैं उन पर भी डालेंगे रस्ते लेंगे परम चैतन्य में सब थे धीरे धीरे अपने सहसार पहन पांच चरणों में नमन करें धन्यवाद करें कि श्री माता जी हम आपके अनंत कोटि के लिए आपको अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी हमें सदैव अपने श्री चरणों में बनाए रखे मैं
या चक्र पे आएंगे या श्रुति में आएंगे और मध्य हृदय में आ जाएंगे श्री माता जी के श्री चरण में बैठेंगे और विश्राम करेंगे जय श्री माता जी आज के कार्यक्रम को यहीं अब कंक्लूड करते हैं आप सबका दिन शुभ रहे श्री माता जी सबके साथ रहे हर पल हर वक्त हर क्षण अपनी समस्त शक्तियों के साथ कल हम जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है श्री माता जी की अमृत वाणियों का जो हमें महानुभव दे रहे हैं उनसे रिलेट करेंगे अपने आप को जय श्री माता जी जय श्री माता जी अलका बेटा सभी को जय श्री माता जी थैंक यू माँ थैंक यू अलका जी जय श्री माता जी जय श्री माता